الحمد لله الذي بلغنا رمضان صدقت يا زوجتي فكم اشتقت لهذا الشهر الكريم وكثيرا ما دعوت الله أن يبلغنيه أسأل الله أن يوفقنا فيه لطاعته وأن يجعلنا من عتقائه من النار سأذهب أنا إلى المسجد لأصلي العشاء والتراويح ولما لا تأخذني معك يا زوجي؟ ولما لا؟ هيا معي ولنمر في طريقنا على علي لنأخذه معنا يا علي يا علي نعم يا أبي نعم يا أبي هيا معنا يا بني إلى المسجد ولماذا يا أبي كي تصلي معنا العشاء والتراويح ولماذا نصلي التراويح الليلة يا أبي لأن غدا هو أول أيام شهر رمضان يا ولدي عما هل صحيح أن غدا هو أول شهر رمضان؟ نعم يا أنس وكيف عرفتم يا عما؟ لأن هلال شهر رمضان قد ظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومتى يبدأ الصيام يا أبي؟ إن أسئلتكم كثيرة وهكذا ستفوتنا الصلاة هيا إلى المسجد وسأجيب على كل أسئلتكم بعد الصلاة هيا بنا هيا بنا نعم يا علي تفضل بالسؤال العام الماضي كنت صغيرا فكنت أبدأ الصيام حين تقولون لي وأفطر معكم وقت ما تفطرون ولم أكن أعلم إلى متى يجب أن أصوم ومتى أفطر فهل لي أن أعلم الآن يا أبي؟ ها؟ <تصفيق> نعم الآن أنت قد كبرت ويجب أن تعرف متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي عمي عمي دعني أجيبه أنا تفضل يا أنس نحن نبدأ الصيام عند طلوع الفجر يا علي ونفطر عند غروب الشمس ما شاء الله أحسنت يا أنس ولكن هل تعرف لماذا نصوم عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس؟ آه... لا يا عمة لا أعرف السلام عليكم ورحمة وعليكم الله وعليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته أرجو أن لا أكون قد تأخرت عليكم نعم تأخرتي ولم يرحمني الأولاد من كثرة الأسئلة منذ انتهينا من الصلاة <تصفيق> الآن وقد عرفتم سبب صيامنا عند طلوع الفجر وإفطارنا عند غروب الشمس من منكم يعيد علي الآية التي وردت في ذلك؟ شيء أنا يا عماه أنا يا عماه لا أنا الذي سيجيب هذه المرة <تصفيق> حسنا أسمعنا يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أحسنت وهل تعلم في أي سورة هي؟ سورة البقرة يا أمي أحسنت ولكن أتعلمون أنه عندما نزلت هذه الآية نزلت دون قوله تعالى من الفجر أي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان بعض الصحابة إذا أراد الصوم ربط أحدهم برجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدها من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل أي قبل طلوع الفجر لينبه الناس بقرب الفجر فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر من المفيد لكم أيضا أن تعلم أنه قبل نزول هذه الآية كان الصحابة إذا نام أحدهم بعد فطره لم يحل له الأكل والشرب بعد حتى لو استيقظ قبل الفجر فشق ذلك عليهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية رحمة بالمؤمنين ففرحوا بها فرحا شديدا ولكن ماذا عن وجبة السحور؟ هل لها وقت محدد يا عماه؟ لا يا بني ليس لها وقت محدد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على وجبة السحور فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وحثنا أيضا عليه الصلاة والسلام على تأخيرها نعم فقد قال بعض العلماء إن كلمة السحور مأخوذة من وقت السحر وهو آخر الليل حسنا أنا في رمضان هذا لن أفطر إلا بعد صلاة العشاء لأنا لثواب أكبر لا يا بني فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أظن أنك ستقول إذا سأفطر بعد العصر يا ذكي <تصفيق> <تصفيق> لا يا بني من أفطر قبل غروب الشمس فقد أفسد صيامه إلا من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه وليس عليه شيء أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم وجميع شهور العام آمين آمين Ba 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 ba